E poi traducendo tutto si rallenta tutto. Però riceverete il punto principale, chiaramente. So we'll start off with the relaxation exercises to connect us with our inner peace. Perciò cominciamo con l'esercizio di rilassamento per connetterci con la nostra pace interiore. So we need to be sitting upright, legs on cross. Sedetevi diritti con le gambe non crociate. Hands open on the thighs. E le mani sulle gambe. And we're going to do the slow, deep, gentle diaphragm breathing. Faremo adesso il respirare profondo, lento, con la di diaframma. So we're breathing in through the nose, filling the lungs from the bottom to the top. Inspirare attraverso il naso, riempire i pulmoni da sotto. Holding the breath for the count of three. Tenere il respiro fino al conto di tre And then the mouth. e poi lentamente rilasciare il respiro attraverso la bocca. And as we out, we say to relax. E mentre espiriamo diciamo serenamente a noi stessi rilassati. E poi dopo questo faremo una short visualization. E poi dopo faremo una visualizzazione breve. So just begin the breathing. Perciò iniziate il respiro. You can either have your eyes closed, <coughs> which is less distracting. Se volete tenere gli occhi chiusi, può essere meno, possono essere meno distrazioni. Or open oppure aperti. So now, still doing the slow, deep, gentle breathing. Adesso, continuando a fare il respirare profondo e lento. And with your eyes closed. E con gli occhi chiusi. I'd like you to visualize yourself on the screen of your mind. Vi chiedo di visualizzare voi stessi sullo schermo della vostra mente. As a completely peaceful, calm person. Come una persona completamente pacifica e calma. With a stable mind. Con una mente stabile. And a loving and detached approach to life. E un approccio alla vita amorevole e distaccata. Just notice how it feels inside to be so calm, loving and detached. Notate come si sente dentro essere così calmo e rilassati e distaccati. And then Notice your face, how calm and peaceful it looks. Notate il vostro viso, quanto calmo e rilassato 
sembra. Notice how focused your eyes are. Notate quanto focalizzati sono i vostri occhi. Notice the relaxed expression on your face and the smile coming from your lips. Notate l'espressione rilassata sul vostro volto e il sorriso sulle labbra. Notice how relaxed your shoulders are. Notate quanto rilassati sono le vostre spalle. Notice how you hold yourself in a very royal Calm, dignified way. Notate come vi tenete in un modo calmo, regale e dignitoso. Notice how you walk with confidence and purpose. Notate come camminate con un obiettivo e con la sicurezza del sé. And visualize yourself walking through your day in this way. Visualizzatevi camminare attraverso la vostra giornata in questo modo. Nothing disturbs your peace of mind. Niente disturba la vostra pace della mente. You are able to face and overcome all obstacles in a positive way. Riuscite a superare ogni ostacolo in un modo pacifico. You respond rather than react to any situation. Rispondete invece di reagire a qualsiasi situazione. You know there is always a solution to the challenge you face. Sapete che c'è sempre una soluzione alla sfida che affrontate. Everything is good and everything will be good. Tutto è bene e tutto andrà bene. All your relationships are meaningful and purposeful. Tutte le vostre relazioni sono pieni di significato e pieni di un obiettivo. You give respect and receive respect. Date rispetto e ricevete rispetto. You are able to express your feelings openly in a non-violent way. Riuscite a esprimere i vostri sentimenti in un modo aperto e non violento. You are the master of your mind and your body. Siete il padrone della vostra mente. The feeling of peace emanates from you. Il sentimento della pace irradia da voi. And you are a messenger of peace. Siete un messaggero della pace. Just by being who you are. Semplicemente essendo chi siete. Appreciate yourself. Apprezzate voi stessi. Be grateful for the way that you are. Siate grati per il modo in quale siete. I love being a peaceful being. Amo essere un essere pacifico. On to these powerful, positive, peaceful feelings. Mantenendo questi sentimenti potenti, positivi e pacifici. 
Bring your attention back into the room. Riportate la vostra attenzione in questa stanza. And when you're ready, open your eyes. E quando siete pronti, aprite gli occhi. And then for a moment just stand. Per un attimo alzatevi in piedi. And in silence look around at all the other peaceful beings in the room. E silenziosamente guardate attorno a voi a tutti gli altri esseri pacifici. You can wave if you want to. Potete salutarli con la mano. Smile. <laughs> Sorridete. Shake hands. E date la mano. In silenzio. Oh, oh hug. Yes, you can hug Oppure too if you want. Abbraccio. And then sit down again. E sedetevi. So, uh, welcome back. Can I ask, is there anyone who's here for the first time today who didn't come yesterday? C'è qualcuno qui che non è venuto ieri? There's one person. One person. Okay. So, what, just one person? Mm. Okay, all right. So, um, what I'd like you to do now then um, is just think about yesterday. Quello che vi chiedo adesso è di pensare di ieri. Think about the main thing that you learned. Pensate della cosa principale che avete imparato. In particular the one thing that will make a difference in your life. E principalmente particolarmente l'unica una cosa che farà una differenza nella vostra vita. And write that down. E scrivete quello. So does everybody have paper and a pen? Tutti avete un foglio e penna? Se no ci sono. Hands up those who do not have a pen. C'è qualcuno che ser- a quale serve un foglio o una penna? Alzate la mano così Ok, di là. Yeah. I think he got one. Okay. Okay, so everybody has thought of something and written it down. Tutti avete pensato di qualcosa e l'avete scritto? Not yet. Not yet. All right. Another minute. Un altro minuto. Yeah, think of something from yesterday which will make a difference in your life in terms of managing Quell- over- sorry, overcoming oh. anger, not managing it. L'esercizio che stiamo facendo è di pensare di una cosa uscito ieri che vi aiuterà a superare la rabbia nella vostra vita. Something practical which you will use. Qualcosa di pratico che utilizzerete. Okay, everyone has something now? Tutti avete qualcosa adesso? Avete scritto? So, as we have been doing, we're stopping, reflecting, writing, 
Learning. Così come stiamo facendo, stiamo riflettendo, fermandoci, scrivendo, imparando. And then the last thing is e l'ultima cosa è sharing. condividere. So if you would like to stand up, please. Perciò se potete alzarvi in piedi and find you do not know and share e trovate with them. qualcuno che non conoscete e condividete con loro What you from quello che avete imparato da ieri. So it like you did learn sembra, sembra che avete infatti imparato qualcosa ieri. So hands up those who found yesterday helpful. Alzate la mano chi ha trovato ieri utile. Oh, very good. Well, bravo. Bravi. <laughs> good. So, um, I'll just briefly summarize some of the key points because you will already have come up with your own conclusions. Faccio un sommario breve dei punti principali perché forse siete anche voi arrivati alle vostre conclusioni. So we can overcome our anger rather than just manage it. Possiamo superare la nostra rabbia invece di solo gestirlo. Because we have that spiritual understanding that we are by nature beings of peace. Perché abbiamo questa comprensione che natura, per natura siamo esseri di pace. So anger is a habit, it's something we've picked up, something we've learned over time. La rabbia è un'abitudine, qualcosa che abbiamo imparato durante il tempo. And just like we pick up rubbish, we can also let go of the rubbish. Così come possiamo prendere l'immondizia, nello stesso modo possiamo lasciarlo andare. So anger is something which disturbs our peace of mind. La rabbia è qualcosa che disturba la nostra pace della mente. And has harmful consequences for ourselves and others e ha conseguenze potenti per noi stessi e anche gli altri. It spoils our relationships. Rovina le nostre relazioni. It damages our health. Danneggia la nostra salute. So we have a very powerful incentive to overcome it. Perciò abbiamo un incentivo molto potente per poterlo superare. So one way of doing that is to recognize un modo per farlo è di riconoscere Each of us is responsible for our own thoughts, words and actions. Che ognuno di noi è responsabile per le nostre proprie pensieri, parole e azioni. And we always have a choice over how we handle any situation. E abbiamo sempre una scelta di come gestiamo ogni situazione. So therefore, nobody can make us angry. Perciò nessuno ci può far arrabbiare. If we think they can make us angry, we have given away our power. Se pensiamo che loro possono ar far arrabbiare noi, and abbiamo dato via il nostro potere. And we are in victim consciousness. E siamo nella coscienza di essere un vittima. It's up to the other person to change. Um, è dell'altra persona che deve cambiare. And there's nothing I can do to make things better. Non c'è niente che io possa fare per migliorare le cose. So we will be pessimistic. Allora finiamo di essere pessimisti. Full of fear. Pieni di paura. And we will end up feeling stressed, angry and depressed. E finiamo di sentire uh, stressati, arrabbiati e depressi. Depressi. So we reclaim our power. Perciò possiamo riprendere la nostra, il nostro potere we deal with in a way. e gestire le cose in un modo positivo. We look for Cerchiamo delle soluzioni. 
we feel empowered e sentiamo rinforzati and optimistic e ottimisti and then we'll be able to operate in a glad way e così possiamo funzionare in un modo glad che è gioioso cioè quell'acronimo yes. we'll feel light and free Possiamo sentire leggeri e liberi. Because we will be giving, loving and detached. Perché saremo uh, donatori amorevoli e distaccati. Che fa questo uh, acronimo, no? So we have a choice. We can go the painful way. Perciò abbiamo una scelta. Possiamo andare per la via dolorosa. The mindless way la via um, senza pensare the senseless way il modo che non ha senso or we can go the enlightened way oppure possiamo andare per la via illuminata the nonviolent way il modo non violento so this is the choice that we have questa è la scelta che noi abbiamo and then if you remember We, uh, did the overcoming anger questionnaire. Poi se vi ricordate abbiamo fatto il questionario di superare la rabbia Which revealed the extent of our anger. che rivela il, fino a che punto noi abbiamo la rabbia. E e potevamo vedere se siamo più passivi nella nostra rabbia oppure più aggressivi. And then we took a step back e poi abbiamo preso un passo indietro and asked ourselves, e ci siamo chiesti why am I more passive, perché sono più passivo or why am I more aggressive oppure perché anger. sono più aggressivo nella mia rabbia. And that would that it's a lot to do with e questo può rivelare che ha tanto a che fare con la nostra infanzia. A lot to do with tanto a che fare con il nostro condizionamento. The and the in which we're up. La cultura e la religione in quale siamo cresciuti. So all this gives us awareness and understanding. Perciò tutto questo ci dà la consapevolezza e la comprensione. And it opens our mind to see anger in a different way. Apre la nostra mente per poter vedere la rabbia in un modo diverso. It's an opportunity to learn and grow. È un'opportunità per imparare e crescere. It's an opportunity to become a stronger Better, more mature person. È un'opportunità per diventare una persona più forte, più maturo, migliore. Uh, would you agree? Siete d'accordo? Good. So, right, say C loudly. Dite di sì. Uh, With meaning, feeling, you're Italian. Con sentimento, siete. Yeah. Sì. Louder. Più alto. Sì. sì. That's good, better. Good. <laughs> Meglio, bene. <laughs> okay, so <coughs> that was step one. Step two is going to be looking at what's going on in the mind. Quello era il passo uno. E so passo due è di vedere che cosa succede nella propria mente. Then we'll go on to step three, which is going into the subconscious. E poi il passo tre è andare nel subconscio. And then step four is the spiritual side. E poi passo quattro è il lato spirituale. So I should say really that the whole of this course is based uh, partly on Raj Yoga meditation. E la maggior parte di questo corso è basato sulla meditazione Raja Yoga. So hands up those who have done the Raj Yoga meditation course. Chi ha fatto il corso di meditazione Raja Yoga può alzare la mano. Uh, good. 
So about half of you have. So the other half, I would suggest that you sign up for the course. La metà di voi avete fatto, e per l'altra metà vi suggerisco di iscrivervi per il corso. And then the other part comes from the positive thinking course. E l'altra parte di questo corso viene dal corso di pensiero positivo. So, um, a lot of what I'm saying is nothing to do with me. I've knitted it together, <laughs> but it's come from those courses. Um, tutto questo che vi racconto non, ha, non è venuto da me, ma ho messo insieme da questi due corsi. Come so, fare i ferri. Okay. Yeah, so we're now going to do the anger process. Adesso vediamo il processo della rabbia. So I'd like you to <coughs> right we'll say anger process. Il processo della rabbia. And I'd like you to think of something which causes you to get angry. Vi chiedo di pensare di qualcosa che vi scatta la rabbia. This is called the trigger. So write the word trigger on your paper. Scrivete la parola um, um, pulsante, cioè il pulsante che vi fa, vi fa scattare la rabbia. E accanto a quello scrivete il vostro esempio, il mio esempio. Esempio, sì. Quindi io userò l'esempio di un traffic jam. Io utilizzo uh, l'esempio di un, um, un uh, traffic jam, un blocco nel traffico. Un, uh, yeah. il, so there's the trigger. Il lurgo. Non ho capito. E sotto quello scrivete comportamento. And next to it put down one or two examples of how you behave when the trigger occurs. E poi sotto scrivete uno o due esempi di come vi comportate quando quel pulsante viene scattato. Sull'altro uh, l'altra lavagna è scritto in italiano, perciò potete riferirvi per ricordare. So in my case with the traffic jam I might shout or swear Or beep my horn. Nel mio caso, in un, uh, uh, cioè dove il traffico è tutto bloccato, potrei suonare il clacson, potre, potrei urlare. I don't know, but I used to. Non, faccio, non lo faccio adesso, però facevo. So write down Perciò scrivete l'esempio del vostro comportamento quando scatta la causa della vostra rabbia in quella situazione particolare che avete scelto. Then underneath that write down <coughs> physical effects. E poi sotto scrivete gli effetti fisici. And then notice what happens in your body when the trigger occurs. E poi notate quello che succede nel vostro corpo quando c'è questa cosa che scatta la vostra rabbia. So I notice when I get stuck in a traffic jam, my shoulders get tense. Noto quando sono bloccato nel traffico, le mie spalle diventano tesi. My heart starts beating faster. E il cuore inizia a battere più velocemente. And I have a funny feeling in my stomach. E c'è un sentimento strano nello stomaco. So what happens in your example? Perciò nel vostro esempio che cosa vi succede fisicamente? And write it down. Scrivetelo. When you've done that, uh, think about the emotion that you feel when the trigger occurs. Quando l'avete finito, poi pensate dell'emozione che sentite 
quando c'è questo scatto. It might be anger, it might be rage. Può essere la rabbia, può essere la furia. It might be frustration. Può essere sentirsi frustrati. Irritation. Irritati. In quel momento, perché si pensa di un esempio e tutto questo che succede in quell'esempio, in quel momento. Poi quando avete fatto questo, pensate, scrivete la parola pensieri. And next to that, e accanto a quello, write down the first thought that you have about the trigger. Scrivete il primo pensiero che voi avete che ha a che fare con la causa della rabbia, con quello che ha scattato, scatenata. So my Grazie. first thoughts might be. Il mio primo pensiero potrebbe essere. I hate traffic jams. Odio um, essere bloccato nel traffico. So all of these are reactions to the trigger. Tutti questi sono reazioni a la causa come molla scatenante molla scatenante trigger è quello yes. che okay and all these things happen in a second tutto questo succede in un secondo so one minute i'm happily driving down the road un minuto sto guidando per la strada felicemente singing and enjoying myself cantando godendo tutto and then i see a traffic jam e poi vedo una, una coda di traffico and suddenly i change into a monster e ad improvviso mi trasformo in un mostro <laughs> so <coughs> Quello che abbiamo fatto qua è di rallentare il processo. So we can see all the different types of reaction Così happen. che possiamo vedere tutti i diversi tipi di reazioni mentre succedono. So this can give us more clarity and understanding. Questo ci può dare più chiarezza e comprensione. I think she has a question. Yeah. Do you want yes, to take? Okay. Sì. Mm. Eh, delle volte però, scusi, quando lei lo sia, mm. delle volte però la rabbia non è scatenata secondo me dal tu per tu, ma può, ci può essere un episodio a monte che poi io scarico su quello che... Ah. She's saying that it, it may be that the anger is not triggered by, by the, what's happening around me, but that it's already been triggered and I offload it onto what's happening around me. And so I don't know how to get rid of it because I'm carrying it with me. And so as soon as something, a trigger happens, I offload, I um, take advantage of that and offload in there. It could be something that's very old as well, old anger. And so it's always there with us unless we work on it. Yes, I agree. This is step three. Sono d'accordo. Sono d'accordo. E questo, questo è il passo numero tre e non siamo ancora arrivati. That's okay. No, thank you Va for benissimo, yes. grazie. Okay. Yes. Sì. You're saying that um, she's saying that um, there's something funny with the example because when she's in the car then she also uh, reacts like you and becomes like a hyena and um, 
but in other situations, it's more like an implosion, the anger. Yes. Yeah, it can be either way, yes. Può essere o un modo o in un altro. Yeah. But we'll yeah. come on to that in a minute. I think he had a question. Yeah. Yes. So there could be some things that we carry with us. Non so cosa vuol dire errori di impostazione. So he's saying that there are, uh, aspetta che traduco, that there's sometimes um, mistakes in the... Um, in the settings, you know, and so our settings, so how do we um, overcome that, you know? Like you were saying, you were talking about not managing anger, but overcoming it. Yes. So that kind of thing. Yeah, it will become clear by the time we've finished the other steps. Diventeranno, diventerà chiaro um, per il momento che abbiamo finito gli altri passi. Yeah. I'm just trying to go logically through the different steps so we get full understanding and then lots of answers will just Vorrei come. passare in un modo logico attraverso tutti i passi così ci tante domande saranno avranno la loro risposta. Okay, so thank you for the question. Grazie per le domande. Yeah. So, um, these are the reactions. Um, now the next question is is the outcome positive or negative in your example? Allora, queste sono le reazioni. La prossima domanda è il risultato nel vostro esempio è positivo o negativo? So, did the way you handle the situation make things better or worse? Il modo in quale avete gestito la situazione ha reso tutto meglio o peggio? And then, final question. E l'ultima domanda. How could you have dealt with the situation in a better way? In che modo migliore potevate gestire questa situazione? So in my case with the traffic jam. Nel mio caso del traffico bloccato. The most important thing I could do. La cosa più importante che potevo fare is the jam. è di accettare il traffico bloccato. It's good nor bad. Non è né buono né cattivo. It is what it is. È quello che è. A traffic jam. Un traffico bloccato. If I think, oh dear, what a terrible traffic jam. Se io mi dico uh, che terribile blocco di traffico, I'm going to trigger off all these reactions. Scateno tutte queste reazioni. Which will make the situation worse. Che peggiorerà la situazione. So there's acceptance, there's maybe doing some deep breathing to relax the body. C'è di accettare, forse da fare un po' di respirazione profondi per rilassare il corpo. I could put on some calming music. Potrei mettere un po' di musica tranquilla. I could, uh, if I'm stuck in the jam, I could phone somebody to tell them I'm going to be late, which takes the pressure off. Se sono bloccato nel traffico, potrei telefonare qualcuno perché così 
per dire che so, sarò in ritardo e questo rimuove un po' di pressione. Or I could practice gratitude. Oppure posso praticare la gratitudine. I'm very lucky to have a car. Sono molto uh, fortunato di avere una macchina. And I've got enough petrol to get me to my destination. E ho abbastanza benzina per farmi arrivare alla mia destinazione. And I'm warm and comfortable. E sono nel caldo e sono comodo. And everything is okay. E tutto va bene. So I talk to myself in a kind way. Perciò parlo a me stesso in un modo gentile. I also learn that in future I will avoid this road at this time. E anche imparo per il futuro che un'altra volta eviterò questa strada a questa ora. Either I will take a different route. Oppure prenderò un'altra via. Or I will start earlier or later, Oppure so I avoid the jam. partirò prima o più tardi, così da evitare il traffico bloccato. And in, this way I learn to keep calm. in questo modo imparo a rimanere sereno, calmo. So it's simple and practical. E questo è semplice e pratico. Ma ha una grande Benefits. Ma c'è un beneficio molto grande to me per me and to other people. e anche per altre persone. If I'm that angry, I could crash my car. Perché se sono abbastanza arrabbiato potrei anche fare un incidente. I could kill somebody. Potrei uccidere qualcuno. E molto spesso vedrete che i guidatori escono dal loro veicolo e uccidono le persone, chiamano Kick the other Spesso car. uno vede gli autisti che escono dalla loro macchina e minacciano gli altri e danno calci alla macchina e colpiscono. And on one occasion I saw somebody get out of their car and just punch the other driver. E una face. volta ho visto qualcuno uscendo dalla macchina e ha colpito, proprio, dato un pugno all'altra autista. Una persona completamente innocente. È qui che uno uh, sposta la rabbia su qualcun altro. Quindi, c'è un'altra domanda da chiedere. C'è un'altra domanda da chiedere, da fare. Which of these four is the most Fra tutti questi quattro reazioni, quale è quello più importante? Mettete un segno accanto alla reazione che pensate che sia il più importante. You could say your behavior is the most important thing. Potrebbe essere che dite che il comportamento è quello più importante. Because if you hit somebody, you could get into trouble. Perché se colpite qualcuno potete uh, stare nei guai. You could say the physical effects are the most important. Oppure che gli effetti fisici sono i più importanti. Because if you keep on doing it, you could end up physically ill. Perché se continuate a farlo, potrete finire con una malattia fisica. You could say it's the way you feel about things, which is really driving it all. Oppure si può dire che è il modo in quale sento le cose che mi indirizza. Or you could say it's the way you're thinking about the situation. Which is making things bad. Oppure si può dire che è il modo in quale penso della situazione che so, fa la differenza. So put a tick against one or the other. Mettete un segno accanto o uno o l'altro. Only one. Solo uno. Che è il più importante per voi. Più, uh, more important in what sense? That is up to you to decide. Questo puoi decidere. But if you change one of them, everything else will change. Però 
se cambiate uno di questi, tutti gli altri cambieranno. So you could say if I change my behavior and count to 10 before I hit somebody. Perché si può dire se cambio il mio comportamento e conto fino a 10 prima di colpire qualcuno. That could help. Quello può aiutare. I'm not suggesting you do that though. Non suggerisco che non fate questo, cioè di colpire. Ovviamente. So everyone has answers to these questions. Tutti avete risposta a queste domande? Good. So, um, again, this is an opportunity to share your answers with somebody else. Adesso c'è un'opportunità per voi di condividere le vostre risposte con qualcuno. So, if anyone would like to get up, find Perciò, a new partner. Alzatevi e trovate una persona nuova con quale non avete ancora parlato. Giusto? Because there's always more than one way. Perché c'è sempre più di un modo. And we want to choose the peaceful way. E vogliamo scegliere il modo pacifico. Then in terms of these reactions, per quanto riguarda queste reazioni, hands up those who think behavior is the most important reaction. Chi pensa che il comportamento è quello più importante? The effect on the body. E poi chi pensa che l'effetto sul corpo è più importante? Si può dire solo una cosa, ogni persona una cosa. The emotions. Poi chi pensa alle emozioni? Yes, I would expect that. Si aspettavo quello. <laughs> uh, the thoughts. Oppure i pensieri. Very good. So Molto I can bene. guarantee probably that a lot of those who said the thoughts are people who've either done the positive thinking course or the meditation course. Direi che chi ha detto pensieri sono quelli che hanno fatto o il corso di pensiero positivo o di meditazione. So is it um, is it the thought before you know or whilst it's happening or the thought that afterwards Yes it's before It's your uh, thought about the trigger that leads to everything else El pensiero che uno ha per il pensiero che uno ha per la molla scatenante che cambia tutto il resto Does that make sense? It's what I think about the trigger that leads to the negative emotion. So I can guarantee you've all written down a negative thought about your trigger. Perciò è um, il pensiero che ho per quello che ha scattato la rabbia che cambia tutto il resto. E posso garantire che avete scritto un pensiero negativo. The negative thought leads to a negative emotion. Un pensiero negativo um, porta ad un'emozione negativa. And because of the mind body connection. A causa della connessione fra la mente e il corpo. My thoughts and feelings will affect my body. I miei pensieri e sentimenti avranno un effetto sul mio corpo. 
And then the outcome is my behavior. E poi il risultato è il mio comportamento. So the behavior is like the tip of the iceberg. Perciò il comportamento è come um, la punta dell'iceberg. So it's all the things going on beneath the surface which lead to the behavior. Perciò sono tutte le cose che accadono sotto la superficie che ci portano al comportamento. Does that make sense? Questo vi ha senso? And so um, she reached a, a different answer, a different message, because she thought that the, the thought was the one after the event. No, yes, no. It, Yes. Well, you're learning so, um, from what you've done, but really you need to stop it from happening in the first uno, place. Uno uh, impara da quello che ha fatto, però bisogna fermare a un certo punto tutto il processo. So this is a very powerful model. Questo è, è un modello molto potente. Which you can use on yourself. Che si può utilizzare su uno stesso. And on other people. E anche su altre persone. So, on one level, um, if you can, you know, condemn someone's behavior and so say you mustn't do this and you mustn't do that. A un livello, se uno condanna il comportamento di qualcun altro, non puoi fare questo, non puoi fare quello. You're really ignoring all these things under here. Uno sta ignorando tutte le altre cose che sono sotto la superficie. Because now we know that the person has certain feelings and certain thoughts. Perché adesso sappiamo che quella persona ha certi sentimenti e certi pensieri. So if we want to improve things we could say how are you feeling? Se vogliamo migliorare le cose possiamo chiedere come ti senti? Or what are you thinking? Oppure che cosa stai pensando? Uh, rather than just concentrating on the behavior. Invece di solo concentrare sul comportamento. Obviously it depends on the situation. Ovviamente dipende dalla situazione. Because you have to defend yourself against, you know, physical abuse. Perché like bisogna that. difendersi, proteggersi contro l'abuso fisico. But quite often it is good to get into what are you feeling, what are you thinking in the right situation. Ma spesso è molto bene entrare in, nelle domande come ti senti, che stai pensando nella situazione giusta. So you do it in the right time, in the right way. Nel modo, nel tempo giusto e nel modo giusto. But then you have to be open to the answers. Però poi uno deve essere aperto alle risposte. And I can remember um, somebody saying to me, you know, what are you thinking? What are you thinking? Mi ricordo qualcuno che mi chiedeva che stai pensando, che pensi? And I was a bit reluctant to say. Ed ero un po' um, cioè esitavo un po' di dirlo. And they encouraged me to do it. E hanno, mi hanno incoraggiato. And I took a chance and said what I really thought. E ho preso un rischio e ho detto quello che pensavo. And then they wiped the floor with me. <laughs> <laughs> e poi uh, mi hanno usato come uno straccio. <laughs> How dare straccio. you think that? Who do you think you are? Well, say that again. How, how dare you think that? E uh, come ti azzardi di pensare così? Chi pensi di essere? Yeah, who do you think you are? Mm. Yes. So, uh, you have to be quite mature and stable and open. Uno deve essere molto maturo, stabile e aperto. 
because otherwise you might hear things you don't want to hear. Perché forse allora uno senti, sente le cose che uno non vuole sentire. And then you will react and make the situation even worse. E poi uno può reagire e rendere la situazione ancora peggio. And you'll have broken the trust the other person had in you. E uno poi rompe la fiducia che l'altra persona ha avuto in te. And they will keep their mouth shut in the future. E poi così rimangono zitti nel futuro. And then the passive anger will build up. E poi la rabbia passiva aumenterà. So it's challenging. <laughs> Perciò è di grande sfida. And uh, it's challenging for men and women. Questo è una sfida sia per gli uomini che per le donne. Because men find it hard to express their feelings. Perché gli uomini trovano difficoltà in esprimere i sentimenti. Generally speaking, there are exceptions. Parlando generalmente, ci sono eccezioni. And again, women are very good at expressing their feelings on the whole. E in linea generale, le donne sono, hanno facilità in esprimere i sentimenti. So there can be a mismatch. Perciò può essere un um, qualcosa che non combace. And uh, a woman can make a man feel very inadequate by the way she deals with his feelings when he tries to express them. E una donna può um, creare sentimenti di inadeguatezza in un uomo quando lui cerca di esprimere i suoi sentimenti. So there needs to be compassion and understanding and acceptance. Perciò deve essere uh, compassione, comprensione e accettazione. And allow each person to be themselves. E permettere ogni persona di essere loro stessi. And not fit into your expectations or model as to how somebody should be. E di non uh, farli uh, entrare nel vostro modello di aspettative di come loro devono essere. Does that make sense? Questo vi torna? Yeah. So this is why it's such an important topic because it can really open you up and change you in a very deep and important way. Ecco perché è un argomento molto importante perché può aprirvi e trasformarvi in un modo molto importante e profondo. So we're going to have a break in a minute. In un minuto faremo una pausa. But just before we do. Ma prima che facciamo questo. I'll just say a little bit more about thoughts. Dico qualcosa in più dei pensi sui pensieri. Because if thoughts are the most important thing, perché se i pensieri sono la cosa più importante, we need to look inside our mind. Abbiamo bisogno di guardare dentro la nostra mente. And see what sort of thoughts we are creating. E vedere che tipo di pensieri stiamo creando. So if you were to do the positive thinking course, se doveste fare il corso sui pensieri positivi, you would discover there are five types of thoughts. Scoprirete che ci sono cinque tipi di pensieri. There are wasteful thoughts. Pensieri sprecati. We spend a lot of time and energy thinking about things but not actually doing anything. Dove uno passa molto tempo e energia pensando delle cose senza mai fare qualcosa. There are necessary thoughts. Pensieri necessari. Like remembering to get your children from school or do the shopping. Come ricordare di prendere i figli dalla scuola o fare la spesa. There are negative thoughts. Ci sono pensieri negativi. So negative thoughts are the general currency of most most of civilization probably. Pensieri negativi sono la moneta per la maggior parte delle uh, nazioni civi yeah. popolazioni civilizzate. They're like a global virus. È come un virus globale. 
Because negative thoughts uh, damage the self and others. Pensieri negativi danneggiano il sé e gli altri. So any form of criticism. Qualsiasi forma della critica. Complaining. Lamentarsi. Blaming. Dare la colpa. Comparing. Paragonare. Are all negative. Sono tutti negativi. Because they will make you feel better perché vi fanno, with vi fanno sentire meglio di voi paragonati agli altri they will cause a negative reaction causeranno una reazione negativa so all the isms like sexism tutti gli ismi come il sessismo yeah, racism razzismo nationalism nazionalismo homophobia <laughs> tutti fobia fobia yeah, one religion thinking it's better than another una religione che pensa che sia migliore del meglio dell'altro all these types of thinking cause fear and tension and anxiety and Tut anger tutti questi tipi di pensare um, causano rabbia, tensione, ansia. E, you can see it all us, can't you? e si all può vedere. Blame, it's all your fault. Our country is better than your country. Questo your religion si, is rubbish. Questo si può vedere ovunque che il mio paese è meglio del tuo, la mia religione è meglio, il tuo vale niente. Yes, sì. Così. So, uh, we need to change the thinking from negative to positive. Abbiamo bisogno di trasformare il pensiero dal negativo al positivo. Positive thoughts bring benefit to me and to other people. I pensieri positivi portano beneficio a me e agli altri. So, examples of positive thoughts would be appreciation. Esempi di pensieri positivi sono apprezzare, Appreciating the best in yourself and others. apprezzare il meglio nel sé e negli altri, Being grateful for what you've got. essere grati per quello che abbiamo, Rather than complaining about what you haven't got. invece di lamentarsi per quello che non ce l'abbiamo. So being content and satisfied essere than dissatisfied. contenti e soddisfatti invece di essere insoddisfatti. Seeing the benefit in every situation. Vedere il beneficio in ogni situazione. So anything that is happening to you is good. Qualsiasi bad. cosa che vi sta accadendo è buono, non cattivo. Because it's an opportunity to stop, think learn change Perché è un'opportunità per fermarsi, pensare, imparare e cambiare. We think in terms of abundance. Possiamo pensare in termini di abbondanza. Rather than scarcity. Invece di um, mancanza. Yeah. It's okay. Everything will be all right. Va bene, tutto andrà bene. We have faith in ourselves and trust. Abbiamo fede in noi stessi e anche fiducia. And in our own way we create our own world. E in questo modo, nel nostro modo, creiamo il nostro mondo. So whatever we create in here, we will manifest in the world around us. Qualsiasi cosa che creiamo qui um, dimostriamo, manifestiamo nel mondo attorno a noi. That's why you're here now because you've created the thought and the intention to change yourself. Ecco perché siete qui, perché avete creato il pensiero e l'intento per trasformare voi stessi. So your mind is a very important part of yourself. Allora la mente è una parte molto importante di noi stessi. It needs nurturing and looking after. Ha bisogno di essere nutrito, nutrita e che si prende cura. 
what we read, what we see, what we hear. Abbiamo bisogno di essere molto cauti di quello che pensiamo, quello che leggiamo, quello che ascoltiamo, quello che yeah, what vediamo. We, yeah, what we watch vediamo on sulla televisione. Am I feeding the positive in myself? Or am I feeding the negative? Sto nutrendo il positivo nel sé o sto nutrendo il negativo? Where is my attention going? Dove va la mia attenzione? So, in the handout you had yesterday, nei fogli che avete avuto ieri mentre uscivate, which you took away to read, che avete portato via con voi per leggere, There's the story about the Cherokee. C'è la storia del Cherokee. So, can you read it in lupi. Italian? Yep. Okay. Yes. Due agenti... <coughs> Due agenti di vendita furono mandati Sì, aspetta, scusa. Un anziano Cherioc stava insegnando ai suoi nipoti riguardo alla vita. Lui gli disse Dentro a me sta accadendo un combattimento, un terribile combattimento fra due lupi. Un lupo è la paura, rabbia, invidia, dolore, rammarico, falso orgoglio, competizione, superiorità ed ego. L'altra è gioia, pace, amore, speranza, condivisione, sincerità, umiltà, gentilezza, empatia, generosità, verità, compassione e fede. Questa stessa battaglia sta avvenendo dentro di voi e anche dentro ogni altra persona. Ci pensarono per un minuto e poi un bambino chiese a suo nonno «Quale lupo vincerà?» Il vecchio Cirioc rispose semplicemente «Quello che nutri». Questo vi torna? Vi ha senso? So, we have to be very careful. Am I feeding the monster inside? Beating myself up, hating myself, hurting myself. Perciò sto nutrendo il mostro dentro, mi sto picchiando, mi sto ferendo. Because if I'm doing that, I will also do that to others. Perché se sto facendo quello di me stesso, farò anche a altri. Do I appreciate myself? Accept myself, respect myself. Apprezzo me stesso, rispetto me stesso. Like myself, despite my weaknesses. Mi piaccio nonostante le mie debolezze. If I can do that for myself, I will have self-respect and self-esteem. Se posso farlo per me stesso, avrò autorispetto e autostima. And then I will deal with other people in a better way. E così posso uh, relazionarmi con altre persone in un modo migliore. So it all comes back to me. Perciò tutto torna da me. Okay, so we'll stop now for uh, minutes. Allora, prima di, um, prima di alzarvi, ho due annunci da fare. E, scusate, prendo l'opportunità. Come? No. No, no, infatti, perché così uh, per, abbiamo il, um, la pausa di dieci minuti e, um, e ci sono, uh, cioè in quell'angolo, da una parte ci sono, c'è la tisana e un dolce e dall'altra parte ci sono i libri che si possono comprare e i cd, eccetera, quello che uh, John ha detto ieri. 
E poi per quanto riguarda uh, il corso di meditazione ci sarà un corso di base di introduzione l'ultimo weekend di gennaio, ci sono fogli anche del programma oppure l'email che chi non ha scritto il suo indirizzo email e vuole ricevere gli eventi futuri all'entrata ci sono uh, c'è il, il foglio da dove scrivere. Um, e poi um, c'è chi ci chiedeva per i contributi, no? che penso tanti di voi sapete che questo centro fa parte di un'università internazionale e tutti quanti sono volontari, perciò va avanti proprio con i contributi anonimi di, di tutti quanti, di insegnanti, di studenti. E c'è una scatola di legno proprio in fondo della, della sala se chi vuole mettere un contributo. E noi vediamo questo in una maniera che non è, non è un pagamento, perché quello è, è troppo cioè, mondano, diciamo. <ride> però neanche è un'offerta, però è un seme che ognuno semina. Um, e sappiamo che quello che seminiamo raccogliamo noi. Perciò ognuno che semina qualcosa eh, prende il frutto proprio di, del beneficio che quella moneta o quel, quei soldi potrà aver portato a tante altre persone e in un modo molto più sottile, non fisico. Perciò troviamo che tutti i centri vanno avanti in questa maniera con quello che uno dà dal cuore e questo va avanti molto di più e vengono usati solo per uh, le attività che vengono svolti. Perciò buona pausa.